Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise questions of class 5 chapter 11 rocks and minerals if you have missed the explanation of this chapter links are given in the description box also if you are new to my channel don't forget to subscribe and press the bell icon for latest updates also you can follow me on my instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook all the links are given in the description box so now without further ado let's start with today's class section a choose the correct answer question number 1 the building blocks of all the rocks are सभी रॉक्स किस चीज से बने होते हैं सभी रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी मिनरल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लावा आर कौन से ऐसे रॉक्स हैं जो एक्चुअली लावा के ठंडे होने पे एंड देन उसके हार्ड होने से बनते हैं सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज इग्नियस रॉक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द रॉक मेनली कंप्राइजेस क्वार्स माइका एंड फेल्सपेयर इज इनमें से कौन सा ऐसा रॉक है जिसका जो कॉम्पोनेंट्स है वो क्या क्या है क्वार्स माइका एंड फेल्सपेयर सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी ग्रेनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक आर कॉल हमें पता है कि सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं जब लेयर्स के बाद लेयर्स एक साथ हार्डन होते हैं एक साथ कम्बाइंड होते हैं देन दे फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स तो ये जो लेयर्स है उस लेयर्स के अंदर हमें एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेनिंग्स हैं उनके ट्रेसेस मिलते हैं तो इस लेयर को क्या कहा जाता है दैट लेयर्स आर कॉल फॉजल्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव मेटेलिक मिनरल्स आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम देयर तो मिनरल्स हमें पता है कि दो टाइप्स के होते थे एक मेटेलिक मिनरल्स हैं और एक हमने पढ़ा था नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो हमसे पूछा है कि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं सो मेटेलिक मिनरल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम देयर ओट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल कोल एंड पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है दोज आर कॉल फॉजिल फ्यूल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन मेटामोर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन मेटामोर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं किस चीज में चेंज आएगा तो मेटामोर्फिक रॉक्स हमें मिलेंगे द आंसर विल बी चेंज इन हीट एंड प्रेशर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल एंड पेट्रोलियम इज तो कोल एंड पेट्रोलियम में एक्चुअली किसकी एनर्जी स्टोर्ड होती है हमें पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो एक्चुअली मिलियन एंड मिलियन ईयर्स जब कोई प्लांट्स एनिमल्स के जो डेड रिमेनिंग होते हैं वो एक के बाद एक कंप्राइज होते हैं नीचे के लेयर्स में एंड देन दे आर टॉप लेयर्स हैविंग मोर डेड लेयर्स डेड सेल्स ऑफ दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेनिंग तो उन सब चीज़ों से मिलियन ईयर्स में ये कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेशन होते हैं राइट सो इन कोल एंड पेट्रोलियम में एक्चुअली किसकी एनर्जी ट्रैप्ड होगी जो एनर्जी प्लांट्स एंड एनिमल्स में ट्रैप्ड होगी सो प्लांट्स टेक सन light to make their food and they get energy from sunlight so ultimately coal and petroleum mein kaun si energy stored hai that is solar energy that is option a clear next question number 9 which of the following products is not obtained from petroleum in mein se kaun sa aisa product hai jo hame petroleum se nahi milta so obviously that is gold gold jo hai wo ek mineral hai जो कि हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन द मेटामोर्फिक रॉक मेड फ्रॉम ग्रेनाइट इज तो हमें पता है कि मेटामोर्फिक रॉक्स जो है वो हीट एंड प्रेशर जब अप्लाई होता है इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स पे तब उनको हम मेटामोर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर पाते हैं सो so, कौन सा ऐसा मेटामोर्फिक रॉक है जो कि ग्रेनाइट से बनता है सो द आंसर विल बी नाइस ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 
Now let's move on to our next section that is section B asking to give short answers. Question number 1. Name the substance by which all rocks are made. So, sabhi rocks kisse bane hote hain? Rocks are made of minerals. Rocks minerals se bane hote hain. Question number 2. What is the outermost layer of the earth called? Earth ka jo outermost layer hai, usse kya kaha jata hai? The outermost layer of the earth is called crust. Clear? Next question number 3. Name the igneous rock formed by quick cooling of lava on the earth's surface. So, we know that igneous rocks are when lava comes to the surface, it is cold, it is hard, and then we get the rocks that is igneous rock. So, what is the igneous rock that is very cold and lava is cold? So, that is basalt. Basalt is formed by quick lava cooling. On the earth's surface. वो बहुत quickly ठंडे हो जाते हैं जब वो earth surface पे आते हैं. ठीक है? Next question number 4. Which rock is formed when gravel, pebbles and stones get cemented together by minerals? तो ऐसा कौन सा rock है जो कि gravel, pebbles and stones के एक साथ cement होने पे minerals की help से एक साथ cemented होने पे बनते हैं. So that is conglomerate is formed when gravel, pebbles and stones get cemented by minerals. So, rock ka naam kya hai? Konglo Mirage. Okay? Next question number 5. On what basis rocks are cla classified? Rocks ko actually humne padha hai ki rocks ke teen types hai. Right? Igneous, sedimentary and metamorphic. To kis basis pe inko classify kiya jata hai? So, according to the formation of rocks and the quantity of mineral present in them, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Unke formations ko base karke aur kitna quantity unme mineral present hai, usko base karke rocks ko classify kiya gaya hai. Teen categories mein, those are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay? Now let's move on to next section. Answer the following question. Question number one. What are coal and petroleum? Why are coal and petroleum known as fossil fuels? Coal and petroleum ko fossil fuels kyu kaha jata hai? Let's find out the answer. Coal and petroleum are formed from the remains of ancient plants and sea creatures. Hence coal and petroleum are called fossil fuels to fossils kya hote hain jahan pe jo plants or animals ke jo dead remains hote hain jo layer hota hai unka those are called fossils to coal and petroleum kya hote hain wo bhi form hue hain ancient plants or sea creatures ke sahare ya unki madad se ya unse hi ye sab form hue hain to isiliye coal and petroleum ko fossil fuels kaha jata hai clear Next question pucha hai, how is coal formed? Coal kaise form hota hai? Now coal is formed when the remains of, from the remains of plants. So coal kaan se form ho raha hai? Plants ke remaining se. Kaise form ho raha hai? Million of years ago, there were thick forests on the earth growing in the swamps. As the trees of the forest died, they got buried in the swamps. More and more trees died on top, squeezing those below. Due to heat and pressure, they gradually changed into coal. So, million years pehle kya tha? Earth ka jo surface tha, us mein bohut saare, bohut ghane jungle the. And now, they were growing in swamps. Ab jab trees forest mein marne lage, to wo un swamps ke niche buried hone lage. And aise hi jab more and more trees marne lage, to un, unhone apna top layer bana liya. Means aise hi purane wale niche padhe rahe, uske upar ek aur layer jama, then again one more layer. So, like this, Earlier जो layers थे उनको squeeze करके उसके ऊपर topmost layer एक और नया layer आ गया जब भी trees जैसे जैसे trees मर के वहाँ पे बड़ी होने शुरू हुए तो इसी sequence से million of years बाद ये जो चीजें हैं ये सब gradually heat और pressure की वजह से change हो गए coal में and this is how we got the coal by million of years of process clear 
नेक्स्ट पूछा पूछा है हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म अब वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी डाइट देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम जब प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सी में रहते हैं या सी में मरते हैं तो वो क्या होता है उनके जो बॉडीज होते हैं वो एकदम नीचे पड़े रहते हैं ठीक है ना मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्क्वीज एंड स्लोली चेंज इन टू पेट्रोलियम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स तो ऐसे ही जब और भी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स मरने लगे तो वो नीचे के जो लेयर्स थे उनको स्क्वीज करके अपना टॉप लेयर बनाने लगे तो ऐसे ही लेयर्स के बाद लेयर्स ये जब जो सेडिमेंट्स हैं और भी ज़्यादा कलेक्टेड हुए एंड मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वी गॉट द पेट्रोलियम ठीक है अब ये पेट्रोलियम में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है पेट्रोलियम कंटेंस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वो जो पेट्रोलियम है उसमें मिलियन इयर्स एगो जो सन की एनर्जी थी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि अब उन सेडिमेंट्स में आ चुकी हैं एंड दैट सेडिमेंट्स आर कंसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम तो अल्टीमेटली वो जो सन की एनर्जी थी वो अब कोल में कोल या फिर पेट्रोलियम दोनों में ही स्टोर हो चुकी हैं ठीक है नेक्स्ट पूछा है हाउ मिनरल्स एंड रॉक्स आर यूजफुल टू अस मिनरल्स और रॉक्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं लेट्स सी ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स वी यूज इन अवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में वो सब इधर मिनरल्स एंड रॉक्स से बने हुए हैं जैसे कि हाउस को ले लेते हैं वेयर वी लिव इज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रेक्स सीमेंट्स मार्बल्स सेरेमिक टाइल्स देन यूटेंसिल्स को ले लेते हैं जिस पे हम क्या करते हैं खाना बनाते हैं देन खाना खाते हैं तो वो भी सभी चीज़ें जो हैं वो आयरन एल्यूमिनियम सिल्वर इन सब चीज़ों से बना होता है देन देर आर प्रेशियस रॉक्स जैसे कि रूबी हो गया डायमंड हो गए एमरल्ड हो गए ये सब जो है इनको जेम स्टोन्स के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है देन देर आर फॉसिल फ्यूज जिनको हम फ्यूज के हिसाब से स्टोर करते हैं तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़े दोज आर इधर प्रेशियस कैन बी यूज एज प्रेशियस रॉक्स जो कि आर नथिंग बट रॉक्स एंड रॉक्स आर नथिंग बट मेड अप ऑफ मिनरल्स मीन्स जो डिफरेंट टाइप के हमारे फ्यूल्स हैं उसमें मिनरल्स स्टोर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं उसमें मिनरल स्टॉप स्टोर्ड होते हैं तो अल्टीमेटली वी कैन से बोथ मिनरल्स एंड रॉक्स आर वेरी मच यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ कैन वी कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम तो हमें पता है कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है बिकॉज इनको बनाने में मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है राइट right? तो हमें क्या करना है हमें इन चीजों को कंजर्व करना है तो हाउ कैन वी कंजर्व इट लेट्स फाइंड आउट वी कैन कंजर्व फॉर फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम बाय यूजिंग देम जुडिशियली एंड एनकरेजिंग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सन वाटर एंड बिन तो हम इन फॉजिल फ्यूल्स को कोल एंड पेट्रोलियम को कंजर्व कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग देम जुडिशियली मीन्स जहाँ पे जरूरत है सोच विचार करके इनको यूज करना उनको वेस्ट नहीं करना एंड हमें एनकरेज करना है उन एनर्जी सोर्स को यूज करने के लिए जो कि रिन्यूएबल है मीन्स अनलिमिटेड क्वान्टिटी में प्रेजेंट है साथ ही में वो हमारे एनवायरमेंट को भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते जैसे कि सन वाटर विन इन सब से जो हमें एनर्जी मिलती है दीज आर एक्चुअली द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करने के लिए एनकरेज करना चाहिए और फॉजिल फ्यूल्स को बहुत ही सोच विचार करके बहुत ही एफिशेंटली यूज करना चाहिए सो दैट वी कैन कंजर्व दो लिमिटेड फ्यूल्स क्लियर नेक्स्ट सेक्शन डी आस्किंग डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट दिया गया है मैग्मा और लावा में डिफ्रेंशिएशन सो मैग्मा जो है इज द मोल्टेन रॉक इन द कोर ऑफ द अर्थ दैट मे बी पुश्ड अपवर्ड बाई अदर रॉक्स और लावा क्या है लावा इज द मोल्टेन रॉक दैट रीचेज द अर्थ सर्फेस एंड फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स और वॉल्कैनोज तो जो मैग्मा है वो जो अर्थ के कोर में प्रेजेंट है वो वाला मोल्टेन रॉक है जिसको पुश किया जाता है अपवर्ड्स दूसरे रॉक्स की मदद से 
ठीक है और लावा क्या है लावा वो मोल्टन रॉक है जो कि अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है और वो अर्थ सरफेस पे आता है डिफरेंट रॉक्स के क्रैक्स में से जिसको हम वॉलकैनोज कहते हैं ठीक है सो दीज आर द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैगमा एंड लावा नेक्स्ट पूछा है अबाउट इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक तो इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं रॉक्स दैट आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा आर कॉल इग्नियस रॉक वहीं पे मेटामोफिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं दोज आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बाई द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर आर कॉल मेटामोफिक रॉक्स तो जो रॉक्स लावा के ठंडे होने पे एंड देन हार्ड होने पे फॉर्म होते हैं दोज आर इग्नियस रॉक्स और मेटामोफिक रॉक्स क्या है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से फॉर्म होते हैं हीट और प्रेशर को अप्लाई करके ठीक है नेक्स्ट है प्यूमिस एंड ग्रेनाइट ठीक है अब प्यूमिस क्या है प्यूमिस इज अ लाइट वेट रॉक इट इज फॉर्म बाय लावा फोर्थ एयर ट्रैप्ड इनसाइड प्यूमिस सोन मेक्स इट वेरी लाइट और ग्रेनाइट क्या है ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक इट इज द हार्ड रॉक इट इज ऑफ डिफरेंट कलर ग्रे पिंक वाइट रेड आर मोस्ट कॉमन सो जो प्यूमिस है वो जो है वो लाइट वेट का रॉक है वहीं जो ग्रेनाइट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ठीक है प्यूमिस क्यों लाइट वेट होता है बिकॉज उसमें एयर ट्रैप्ड होता है जो कि उसके वेट को लाइट कर देता है ठीक है और ये फॉर्म कैसे होता है बाय द लावा फोर्थ वहीं पे ग्रेनाइट क्या है वो इज अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है सो दिस इज द डिफरेंस वन इज लाइट वेटेड एंड अनदर वन इज वेरी मच ऑफ हार्ड एंड वेरी कॉमन एंड कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर्स क्लियर नेक्स्ट है मार्बल एंड लाइम सो मार्बल जो है इज मोस्ट कॉमन मेटामोफिक रॉक एंड इट इज मेड फ्रॉम लाइम स्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इजिली और लाइम स्टोन क्या है इट इज अ सेडिमेंटरी रॉक डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स एज इट इज नॉट फॉर्म बाई डिपोजिट ऑफ मर्ड एंड सैन इट इज मेड अप ऑफ मिनरल कैल्साइड प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ सी एनिमल्स तो एक जो है दैट इज अ मेटामोफिक रॉक मार्बल जो है वो एक मेटामोफिक रॉक है जो कि लाइम स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है एंड ऑन द अदर हैंड लाइम स्टोन जो है वो एक सेडिमेंटरी रॉक है लेकिन वो सेडिमेंट्री रॉक से डिफरेंट है क्योंकि वो बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह मर्ड और सैंड के कलेक्ट होने पर सीमेंटेड होने पर नहीं बनते वो किससे बनते हैं एक मिनरल से बनता है जो कि है कैलेसाइड जो कि एनिमल्स शी सी एनिमल्स के शेल में प्रेजेंट होता है ठीक है सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मार्बल्स एंड लाइम स्टोन्स सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विथ अनदर न्यू चैप्टर टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू